Arkadaşlar merhaba ben Rüştü Hoca Ses bilgisi değerlendirme videosuyla karşınızdayım Hocam bu video ne anlama gelir artık bu video Ses bilgisini tam anlamıyla bitirdiğimiz anlamına gelecek Gelin isterseniz ses bilgisiyle ilgili çok önemli nokta atışları hemen sizlere aktaralım Öncelikle en çok sorulanlar Evet en çok hangi konular soruluyor Hangi konular cevap oluyor Onların başında şüphesiz ki ünlü düşmesi geliyor cepte Diğer adıyla hece düşmesi Özellikle türerken düşmeye Haydi özellikle söylemiyorum Özellikle türerken düşmeye Dikkat aman burası çok önemli olur mu? Çünkü yapım eki bilgisi yani sözcükte yapı bilgisi de gerektiriyor. Onu cebimize bir koymuş olalım. Bir. Ünsüz benzeşmesi. Diğer adıyla ünsüz sertleşmesi. Özellikle daha önce de bahsettim. Özellikle Rüştü Hoca ile Türkçe sayfasında Instagram sayfasında çok sık vurguladım. Baktı, yoktu, geçti, gitti gibi yüklemlerdeki benzeşmelere dikkat etmeniz soruyu yapmanızda büyük fayda sağlayacak. Ünlü daralmasında da özellikle geliyor, gidiyor, görüyor gibi yöreklerinin olduğu her yere düşmemeniz önemli bir vurgu olacak. En çok sorulanlar bu üçlüyü hallederseniz bence kolay kolay soru kaçırmazsınız. En az sorulanlar neredeyse hiç cevap olmayanlar kaynaştırma. Diğer adıyla yardımcı ses zaman zaman koruyucu ünsüz olarak da geçer. İlla iki ünlü arasında olma zorunluluğu yoktur. Arasında sözcüğündeki ne ünsüzüne dikkat. Bir ünlü bir ünsüz arasındaydı lütfen. Bunu unutmayalım. Ulama bir ünsüz bir ünlü. Yani ünsüz de biten bir sözcük sonrasında ünlü ile başlayan bir durum. işte en az kelimesi arasında bu iki sözcük arasında bir ulama mevcut. NM değişiminde ise biliyorsunuz tembel işte ne bileyim çarşamba, perşembe, pembe gibi sözcükleri arayacaktık. Sorulacağını çok düşünmüyoruz Bu üçlü en sonda kalması gereken Ya da sınavda soruldu ulama cevap mı olacak En son bakmanız gereken şey olsun lütfen Bu da çok büyük önem taşıyor Soru tarzı hocam eyvallah iyi güzel anlattık Sorulara falan çözüyoruz ama Nedir yani sınavda sorunun mantığı nedir Biliyorsunuz bir parça verilecek Ve bu parçada aşağıdaki ses hallerinden Hangisi yoktur diye sorulacak Genel gidişatımız bu çok nadiren olsa Şunu soruyor mesela diyor ki Yukarıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinde ünlü düşmesi yoktur vardır gibi çok nadiren de olsa böyle nokta atış yapabiliyor. Ama atıyorum 10 sorunun 9'u 8'e 9'u çok rahat bir metin içerisinde bulmanızı istiyor lütfen dikkat. Soru kökü yoktur olduğu için yani olumsuz soru kökü olduğu için ses bilgisi sorularında önce E seçeneğini bularak yukarı doğru ilerlemeniz büyük fayda sağlar. Yani A'yı B'yi C'yi bularak Deniz Edirne'ye gitmektense Edirne ile başlamak cevabı çok daha hızlı götürür. Götürür. Cevap Adana olsun, Bursa olsun sıkıntı değil. Lütfen unutmayın. Olumsuz soru köklerinde daima Edirne'yi bularak başlayın. Edirne, Denizli, Ceyhan gibi bir sıra izlerseniz göreceksiniz soruyu çok daha hızlı çözdüğünüzü. Ses bilgisi sorularında özellikle cümlenin yüklemine dikkat arkadaşlar. Valla ben buna çok dikkat ettim. Gerçekten öğrenciler böyle soru getirirken ya da kendim böyle çözerken, yazarken, çizerken... Çok dikkatimi çekti. Ses olaylarında yükleme attığın zaman eğer ses olayını atıyorsan yükleme öğrenci onu gerçekten bulamıyor. Çünkü metin içerisinde arıyor. Yani şurada ediniz mesela en güzel örneği gelin burada gösterelim. Ediniz etmekten burada bir yumuşama var. Yani şurada bir ses olayı bulun desem öğrenci böyle satır satır s e s b i l falan diyor tek tek bakıyor. Sonlara gelince ya tamam bunu geçtim buraya geliyor falan. Yani son sözcükler özellikle yüklemler. Çok dikkat ettiğimiz noktalar değil. Buna da dikkat ederseniz kolay kolay bence soru kaçmayacak. Peki şu dakika şu saniye itibariyle artık ses bilgisi bitti. İki tane konu anlatımı tam altı tane uygulama attım. Değerlendirme ile birlikte yedi video ses bilgisinden soru kaçırmamanız için yeterli fazla bile içiniz çok rahat olsun. Bundan sonra elinizde kitaplardan Sorular çözeceksiniz ama ilk ödevimiz gelsin, birinci ödevimiz gelsin. Taktikler ne dil bilgisi? Kitabından ses bilgisi kısmını bitirmenizi, uygulamalarının tamamını yapmanızı istiyoruz. Tekrar ediyorum birinci ödevimiz geldi. Hadi bir cebinizde kalsın lütfen. Taktikler ne dil bilgisi? Kitabından ses bilgisi ile ilgili her şeyi çözüp bir köşeye atmanızı varsa elinizde ikinci kitaptan ufak ufak ilerlemenizi isteyeceğiz. E o zaman hemen sözcüklü yapıda görüşmek üzere.